өөргөө бийлүүлэхтэй баяр хөөрийг амсаж буй хүн л жинхэн эрхчлүүдээ амьдарч байна. Тэгвэл хамт та цаасан дээр бууч хин нэгэн дагаж мөрдүүлж байх хэвээр хуулиар зөвхөн эрхээ хамгаалах гэлгүй. Хайраар хүн чанараар бусдын эрхийг дэдэлж амьдарцгаа. Гэрүүлэр ажаатай хамтдаа байдаг эрхэм сонсогчдаа энэ өдрийн минь төргий гэрүүлэр ажа дал сарын одоо 2 дахь 4 дахь 7 оноод хүний эрхийн цагийг танд хүргэдэг байгаа. Өнөөдрөөс 5 сарын 10 2 дахь 7 оногийн 5 гарэг байгаа. 15 цаг 15 минутаас хүний эрхийн цаг эхэлж байна. Тэгэхээр би 20 минутын турш танд хамт энэ эрхүүдийн талаар бас эргэн тойронд нь юу болж байгаа мэдээллийг хүргэнэ. Өнөөдрөөс хүүхдийн асуудлын эргэн тойронд гэдэг энэ сэдвийг хүндхөр нэгц хүний эрхийн үндэсний комиссийн хүний эрхийн боловсрал судалгааны хилцэн референт зал заяг урж ирсэн байна. Ингээд танд энэ өдрийн минь төргий За баярлаа өдрийн минь төргий. За тэгэхээр хоёулаа өнөөдрөөс танаахаас гаргасан нэг судалгаа байсан. Тийм ээ 2016 онд ерөнхийдөө хүний эрхийн талаар хатын илтгэл гээд ном гаргасан энэ дотор бас хүүхдийн эрхийн асуудлын эргэн тойронд юу болж байна? Энэ дотор яг онцгойсон гурав дөрвөн сэдвийг нэлээд хүндэж авч гаргасан байсан. Тэгээд энэ судалгаа үнэхээр бас уншаад үзээд танилцсан чинь яг өнөөдөр бид нэр гэр бүлээ радиогийнхэн яг л энэ зүйлсийг яриад байдаг. Гэтэл яг л тэр зүйлс ингээд буугаад ирсэн бодтоор гараад ирсэн байсан. Тэгэхээр энэ судалгааны хатлаар эхлээд товч танилцуулаад за тийх зүг орё. А илтгэлийн хувьд нэг нэмж татруу одоо татруулах хийхэд а хүний эрхийн үндэсний комисс жил болгон Монгол улс дахь хүний эрх хэрэгчлөөний байдлын талаарх илтгэл гээд илтгэлийг улсын хурлд одоо хөргүүлдэг юм аа өргөн барьд юм. А тэгээд энэ жилийнх бол одоо 16 гат хуудаг илтгэл буюу одоо Монгол улс дахь хүний эрх хэрэгчлөөний байдлын талаарх 16 гат илтгэлийг бол улсын хурлд а сая 3 сарын 24-нд өргөн барьсан байгаа юм. А тэгээд энэ илтгэлд бол нөгөө тухайн жил жишээлбэл хүний эрхийн бүхэл асуудлаар ингээд өөрөө бичих өөрөө боломжгүй штэ тий. Тийм учраас тодорхой эрхүүдийг ингээд нөгөө сонгож аваад а тэгээ тэн дээрээ судалгаа хийх нь хяналт шалгалт гэх нь иргэдээс өргөдөл гомдол хүлээж аавна. А тэгээ тэгээд мөн одоо бусад байгуулгаас мэдээлэл авах ингээд байдлаар илтгэлээ боловсруулаад хөргүүлдэг юм байгаа юм. А тэгээд энэ 16 гат хэлтгэлийн нэг бүлэг нь бол яг одоо сайн хийсэн хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтэй одоо зарим асуудлаар бичигдсэн байгаа. Тийм тэгээд энд нь ямар ямар асуудлуудыг оруулсан гэхлээр за хүүхдийн эрх хамгааллын талаарх ер нь одоо хүүхдүүдийн болон те эцэг ихчүүдийн за тэгээ төрийн албаа хэвчдийн мэдлэг хандлага ер нь ямар төвшөнд байна вэ тэр нь өөрөө яг яаж хэрэгжиж байна те хүүхдийн эрхийн зөрчил ямар хоо юмжинд байна гэд энэ талаар хийсэн байгаа а нөгөө нэг асуудал нь бол одоо хилний цөн хүүхдийн сурч боловсрох хэрхий асуудал гэд сэдвэ орсон а тэгэд мөн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн зарим эрхий асуудал буюу одоо энэ нь бол одоо онцгойлон сургуулийн өмнөх боловсролын асуудлыг нэг оруулсан ийм одоо хэсэг орсон байгаа юм Тэгэд яг саяын таны асуусан одоо нөгөө судалгаа гэдэг маань болох хэрэг бид нар нөгөө нэгдүгээр бүлэгт орсон дэр хүүхдийн эрх хамгааллын талаар мэдлэг ойлголт ямар байна гэдэг хэсгийг боловсруулах та Good Neighbors гэдэг олон улсын байгууллагын Монгол төлөвлөлт чинь газартай хамтраад үндэсний хэмжээний нэг тийм судалгаа хийсэн байгаа юм. Одоо кап төрлийн гэдэг нь ирлээд мэдлэг хандлага хэрэглээг тодорхойлох судалгаа яг одоо хүүхдийн эрх хүрээнд тавч үзсэн тий. Тэр судалгааг бол одоо анх удаа үндэсний хэмжээнд хийсэн байгаа. А тэгэд тухайн судалгааны одоо үр дүн дээр үндэслээд яг одоо тэр одоо ихний хэсэг бол одоо бичсэн боловсруулсан гэсэн үг. Тэр судалгааг бол Улаанбаатарын 7 дүүрэг за тэгэд 8 амиг их одоо хамруулаад 12-аас 18 насны ерөнхий боловсролын сургалт сурч байгаа 4200 гаруй хүүхдүүд а тэгэд тэдний эцэг ихчүүд за мөн одоо тэр сургуулийн одоо багш одоо ажилтнууд те за тэгэд мөн одоо нөгөө хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн одоо тийм 150 гэх юм биш гэл те тийм гидрэг хамруулаад ингээд юм үндэсний хэмжээний судалгааг бол хийсэн юм байна тийм тэгээ судалгааны үр дүнд бол одоо тийм маш олон одоо үр дүн гарсан те дөрөв тайлжсэн те одоо сонирхол тодорхой бид нарын нөгөө өмнө яриад ис асуудлууд яг ингээд гараад ирсэн ингээд тийм титрэ бол ингээд яг гарсан тэгээ тэрэгөөр нь бол хэлтгэл боловсруулж усын хурлд да цааш дин асуудлаар анхаарах одоо шаардлагатай байна те юу авч хэрэгжүүлэх үү гэдэг талаар ингэ зөв хөдөлмөр шиг ямар төргүүлсэн баг. Тэгээд эндээс харж яхад ер нь бол яалтчгүй нөгөө иргэдийн дунд хүүхдүүд өөрсдөө тэгээд аав ээж нөгөө асар хамгаалж байгаа бүхэл хүмүүсийн дунд хүүхэд хамгаалах хүүхдийн эрх гэдгийг илүүтэй нөгөө нэг зүгээр нөгөө мэдлэгийн төвшөнд байгаа дах биш тийм ээ. Эргээд нөгөө тэрийг амьдралд хэрэгжүүлдэг ч юм уу. Эргээд яг өөрийнхөө хүүхдтэй сургууль дээр багш нар бол сурагчтайгаа нийгэмд томчууд хүүхдүүдтэй харьцах харьцаа тэр хүүхдийн хийг ямар үед би яаж зөрчөөд байдаг вэ? Ямар үед би зөрчихгүй хамгаалаад байдаг вэ гэдгийг илүүтэй харж 
амдралт буулгасаа гэдэг л зүйлс их олон дэл харагдаж ирлээ л тий. Хүүхдүүдийн хувьд ярих юм бол баг л өөртөө хана үндсэн дөрөв өөрхийг баг л мэдэхгүй тий. Аа вэжнэ хувьд аа мэддэг тэнцээс авсан ийм мэдлэгтэй гэдэг хэрнээ. Яг хүүхдээ бол аа зодоод тий буруу зүйл хийхт нь зодох зодох нь зөвш тий. Нэг хоёр цохоод авчих зүгээр ч гэдэг юм уу тий. Нийгэмд гараад ирэхэд нөгөө замын өдлөгөнөр замын өдлөгөний зүрн дүрмээр л одоо жишээлэх юм бол хүүхдүүд гарч яхад машин том сигнал дал дайрч гээл тий. Зам тэврэ осолд маш олноороо хүүхдүүд өртөч юм гэл ярддаг. Тэгэхээр мэдлэг хандлага гэдэг зүйлээ ерөөсө бид нар тэр зүйлүүд амьдралд хэрэгжүүлдэг хөвшүүлдэг тийм зуршил болгоч бол илүү үр дүнтэй юм уу даа гэж харагдаж байсан. Тэгэхээр бас яг энд ингээд судалгаа хийж яхаа тэр тоо мэдээлүүд их тусгагдсан байл л дээ. Тэндээс бас жоохон хүргэж өгвөл. За тийм. Тэгэхээр яг тийм саяын таны хэлсэнчлэн яг хаа ингээд асуулга аваад явахаар жишээлбэл одоо хүүхдүүдийн дунд ч гэдэг юм уу тийм. Аа хүний хүүхд ирэхийн талаарх мэдлэг нь одоо хэр байна вэ гэдэг ингээд судаад үзэхээр За яг хоёр хөдөө бол нэрлэж байгаа хүүхэд бол одоо юу гэдэг хамгаалуулах хэрэгтэй оролцох хэрэгтэй юм амьдрах хэрэгтэй юм л чинь ингээд нөгөө ерөнхий дөрөв их хэрэгт бол нэрлээд байгаа юм. А гэхдээ яг тэр нь цаашаа жишээлбэл амьдрах одоо их юм хүрэн юу юу орд юм хамгаалуулах хэрэгтэй яг юу юу гэлээд байгаа юм уу оролцох хэрэг гэж яг юу юу гэлээд байгаа ингээд нарийн яг тэр одоо яг одоо тийм мэдлэг бол яг байхгүй байгаа даа ахгүй тогцсон тийм одоо зөв мэдлэг. А тэгээ нэг талаар хүүхд ихэн талаарх мэдлэг нь өөрөө ингээд юм бас тийм хангалттай биш бол болч байгаа. А нөгөө талаар бас нэг хүүхд ихэн зөрчил гэдэг юм гарч ирээд байна. Хүүхдийн эрх ийм байх хэвээр юм байна. Хүүхд ийм эрхтэй юм байна гэд мэдээд байдаг. А тэгсээр нэг тэгвэл хүүхд ихэн зөрчил гэж үү юм бэ гэд тэгэхээр бас ялгаж танд чадахгүй. Хүүхд ихэн зөрчлийн талаарх мэдлэг нь хүүхд ихэн талаарх мэдлэгээсээ бас харьцан уу доогорч байгаа. Тийм тэгэхээр ерөөсөө нөгөө зөрчлөө таньхгүй байна гэдэг чинь хүүхд өөрийгөө ихэ зөрчигдөж байгаа гэдэг мэдэхгүй байна ялгаж таньхгүй байна гэсэн үг ахгүй тийм а эцэг эхчүүд бол нөгөө насан төрөгчтэй үед ч гэсэн бас ижлэхэн а хүүхдийн эрхийн тухай хуулийг уншсан уу гэхээр уншсан ч гэдэг а гурван эцэг их тутмын нэгэн ч юм одоо уншсан гэж хариулаад байгаа ахгүй а гэхдээ тэгвэл тэр нь яг хэр одоо чанартай гэдэг юм уу тийм хэр тэрийг ойлгож уншсан хэр одоо хандлага болж өөртөө төлөвшж байгаа юм ч юм уу тийм а эсвэл би хүүхдийн эрхийн жишээлбэл таны таны хэлдэг ч нөгөө хүүхдээ буруу юм ихээр зохиод байна тийм зодоод байна зохиод авч байна гэж чимхээд байна ч гэдэг юм уу энэ тэгвэл өөрөө хүүхдийн эрхийн зөрчил мөн үү гэдэг тэр биш энэ бол би хүүхдийнхаа сайн сайхны төлөө яаж байгаа миний хүмүүслийн л нэг арга хэрэгсэл гэдэг ч юм уу тийм гэж үзээд байгаа нь өөрөө нөгөө зөрчлөө таньхгүй байна гэж харагдаад байгаа аахгүй байна тийм тэгээд энэ чинээс ингээ харах юм бол бас хүүхдүүд эрхийн хандлагаар нэг сайн мэдэхгүй тийм телевизээрээ сонсож байсан хүүхэд сурах би бид нар хөвжүүлэх хэрэгтэй гэд нэг тийм бүлгийн ярилцлагууд хийгдсэн байна л та тэгээд хүүхдүүдийн маань баг 70-аас 80% нь нөгөө амьд явах исэн мэнд амьдрах сурах хоол хүн сорон байраар хангагдах хамгаалуулах гэсэн нөгөө тэр тойн байдлаар л их ойлгож мэдээд байна гэдэг байгаа. Тэгээд эргээд эндээс харахаар нөгөө хүнийхээ үндэсний комисс маань тэр гүүд нэй борс гэдэг долгосон байгууллагатай хамтраад энэ судалгаа гаргалаа усыг хурлд өргөн барилаа. Тэгээд эргээд энэ чинээс харах юм бол нийгэмд буусан тэр зүйлсийг иргэдэд мэдээлсэн тийм ээ тий мэдээлэлтэй эрэг зөв хандлагаар тань мэдүүлсэн нөгөө амьдралынхаа тэр нэг хөвшлийн өөрчлөлсөн ч юм уу тийм альва зүйл хийгдчихлийн өөрчлөлт нөө гэхээс биш энэ судалгаа маш үр дүнтэй болж ээ гэд өнгөрөх нэг өөр тэр зүйлийн судалгааг барай тэр зүйлээ нөгөө тогоорч бол материалаараа хоол хийх гэдэг тий тэгвэл энэ судалгааг барьж аваад энэ судалгааг бүрэн бүтэн бүр юм мэдээлэл сурталчлагаа боловсруулах тань мэдүүлэх соён гэг ирүүлэх гэдэг зүйлсийг иргэд та хэвэл мэдээлэх юм аа усыг хурлынх юм аа өөрсдөө тэнд бүр ингээр би оролцоод за болдгоо болдгийн бол тэр сургуульд нь болдгийн бол гэр бүл болж байгаа хасуудад энэ төлөө арах мэдлэг мэдээллийг өгдөг сургалт нь суулгадаг ч гэдэг юм ийм зүйлүүд байгаас л гэж хэвэл мэдээллийн сэтгүүлчид маш хүсэлтэй тий яг зөв тэгэхээр яг нөө хүний эрхийн үндэсний комиссын энэ элтгэлийн яг нөө гол зорилго нь юу гэхээр яг таны сайн нөгөө жишээ дурдлаа штэ тий тэрэн шиг жил одоо яг манай комиссын дарга үед нөгөө их жишээ татаж ярих дуртай нэг одоо юу зүйл нэх юм бол а имчээр ярих юм бол хүний эрхийн комисс бол нөгөө онш тогтоогч юм аа зүгээр онш тогтоож юм тий ийм нөхцөл байдал байна гэдэг нь а тэрэн дээр харин онш дээр үнслэлээд ямар имжилгээ хийх үгээ тэрийгээ тогтоод нөгөө имжилгээгээ хийх хэвээр газар нь бол одоо нөгөө засгийн газар тий байгаад байгаа хгүй тийм учраас ийм хэмжээний судалгаа гаргаад ирээ тавьчихсан энийг ийм нөхцөл байдал байна гэдгийг ингээд гаргаад ирсэн одоо ингээд элтгэлт боловсруулаад хөргүүлсэн тохиолдолд энийг яг үнэхээр яаж хэрэгжүүлэхгүй тий тухайн бол одоо а комиссиос бас нэг үж байгаа зүйл нь нэг зөвлөмж өгдөг гэдэг байна шүү дээ. Яаж энийг хэрэгжүүлэх вэ гэдэг. Арга зам болон зам санал бас өгөөд байгаа хгүй тий. Тэгэхээр бид нар яг энэ дээр ямар санал өгсөн гэхлээр гэр бүлийн боловсролыг дэмжих одоо тэр хөт
яг одоо хүүхдийн эрхийн асуудлаар жишээлбэл гэр бүлд чиглэсэн тусгаалсан хөтөл бүр сургалтын мод бол арга зүй өнөөдөр байна уу тийм а хэрвээ байхгүй бол тэрийг би олгож одоо насан туршийн боловсралын одоо хүрээнд энийг тогтмол гэр бүлүүдэд олгодог байх хэрэгтэй тэгээ хандлаг төлөвшүүлэн мэдлэгийг одоо хандлагыг өөрчлөн гэдэг бол өөрөө зөвхөн нэг сургалтаар ч юм уу нэг телевизээр ч юм уу нэг реклам явуулаад ч юм уу өгчдөг зүйл бол биш хүн тэрийг хараал өнгөр нь нэг юм байдаг юм байна гэлтэй а харин хандлагыг өөрчлөн төлөвшүүлэхийн тулд тэр өөрөөсө байнгын тасралтгүй хэвдэж явах хэвээр. Тийм учраас манай улс ч өөрөө одоо нөгөө насан туршийн боловсралын тогтолцоотой улс шүү дээ систем дээ тийм. Тэр тэргүүрээ дамжуулаад яагаад энэ гэр бүлд тогтмол тэр гэр бүлийн боловсрал тэгээд тэр тэндээ хүүхдийн эрхий асуудлыг тийм ингээд байн өгөөдөж болохгүй гэж. Тэгвэл тэр маань өөрөө нөгөө дадал болох хэрэглээ болох тал нь илүү одоо өөрөө хөөчтэй байх болов гэж. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд яг ингээл ярихаар тэр нөгөө судалгаанууд маань хоол болчихвол үнэхээр сайхан. Тэгээд энэ судалгаануудыг тэгвэл хоол болохын тулд бид нэр ялцчихвол тэр сургалтуудыг мэдээлүүдэг өөх хэрэгтэй. Тэгээд энэ сургалт нь хамрагдчих байсан хэсгийг нь бас асуухад ихийн хувь нь бас өгөө гэдэг хариулт байх. Тэгээд санахгүй байна тий. Мэдэхгүй байна гэдэг хариултууд өгсөн байсан. Тэгээд эргээд ингээд судалгааг бид нар тэгвэл яаж хоол болгох вэ? ин хүүхд их их зөрчигдөө дээ штэ зөрчигдөө дээ мэдээж энийг бол өнөөдөр хэвэл мэдээлэлийнхэн ч мэдэж байгаа зургаар гарч байгаа сүүлийн он гарсаар маш олон өсвөрийнхэн та хүүхдүүдтэй тийм хамааралтай зөөлүүд яригч байна энэ дотроо бүр нөх хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эрх зөрчигдөө дээ наа нэг хүүхдийн эрхэл зөрчигч байгаа бол цаана 100 хүүхдийн эрх зөрчигдөө гэдгийг гаргаж тавиад байгаа тэгээд энэ дээр бас танах яг хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд эрхийн талаар ярьсан а тэр дунд дондоо нөгөө нөх сургуулийн өмнөх боловсрал өчигдөр хүн бас зурах дараа гарч ирлээ л те яг сургуулийн өмнөх боловсрал нөх хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд цэцэрлэг алга цэцэрлэгийн шаардлага хангахгүй бас одоо ингээд нэг асамжийн газрын хитхэн өрөөнд л ингээд барилаад байна шүү дээ эцэг хичүүд л дугаараад байна л та тийм тэгэхээр яг наад асуудал чинь те хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд дин сургуулийн өмнөх боловсралын асуудал бол нөгөө нэлтгэл тусан гэдэг л шүү дээ яг сайн таны хэлсэн тэр цэцэрлэг те ерөнхий сургуулийн өмнөх боловсралын өдөр байгууллагын хүртэмж хүрэлцээ маш баг байна. А тэгээ байга нь ерөөсөө нөгөө орчин нөхцөл гэдэг юм уу те тэр энэ шаардлаг хангахгүй байна. Гэтэ энэ талаар бол яг нөгөө хэлтгэлд бас яг ингээд манай хол энэ дээр тусгаж ажилласан санлаа өгсөн байгаа. Манай хувьд л ерөөсөө яг нь хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн ялангуяа төр сэтгцэн эмэгтэй хүүхдүүдийн асуудлаар тэр асрамжийн төвүүдийн асуудлаар тий одоо удаа дараа жил одоо баг жил болгон дийн асуудлыг гаргаж ирж тавьдаг гэтэл одоо нөгөө нөгөө хөрөнгө санхүүтэй ч юм уу холбогдоод л одоо нийгмийн дин засаг гэл байдлаар одоо ингээд төдийлэн бас нөгөө нэг дөрөвтэй арга хэмжээ бас авахгүй л байгаад байгаа л да тий тийм учраас ч юу гэсэн ингээд баг жил болгоны хаа хэлтгэл тусгаал тийм энэ сэтгц өрөлмдийн одоо үндэсний төвтэй асууд холбоотой асуудал ч юм уу одоо энэ хүүхдийн асрамжтай холбоотой асуудлуудыг ингээд гаргаал байгаа тийм бас тодорхой санлуудыг гаргаад байдаг тэгэхээр энийг бас бас яг нөгөө нэг хэрэгжүүлэх нь л одоо их чухал л болоод байгаа юм л да тийм тэгээд ер нь бол ингээд югдгийн хүүхдийн эрхийг хамгийн түрүүнд хамгаалах орчин нь ялцч үү гэр бүл тэг сургуулийн орчин байгаад байдаг гэтэл гэр бүлийн орчинд хүүхдүүд эрхийн маш ихэр зөрчүүлж байна хүчрхийлэл дүртэж байна бүр нөө үйл хайхрах гэдэг тэр маш том тийм хүчрхийлэлийн үйл анзаар гэдэг тэр зүйл байна л да хүүхдтэй мөртлөө хүүхдгүй юм шиг тий аав ээжтэй мөртлөө аав ээж хүн өсөөд байгаа хүүхдүүд олон маань энэ дээр бас танах судалгааны маш их тоо баримтуудыг гаргасан байсан энэ дээсээ дуурдаж хийж үүл тэгэхээр нөгөө үйл хайхрах гэдэг чинь өөрөө хүүхдтэй эсрэг хүчрхийлэлийн нэг хэлбэр тэрийг бас нөгөө манай эцэг хэвчүүд ч юм бас төдийлэн сайн мэдтгүй юм шиг байна хүүхдтэй хайхрахгүй байна гэдэг чинь би хүүхдтэй хүчрхийлж байгааг энэ нэг хэлбэр шүү гэдгийг мэдхгүй байгаад байна тий тэгээд энэ судалгаан дээр ингэж тухайлбал чи хинээс хамгийн их айдаг вэ гэд хүүхдүүдийн дунд асуулга явуулсан байна. Тэгсэн чинь нийт оролцсон хүүхдүүдийн 38 арвны 3 хувь нь сургуулийн орчинд байдаг хин нэгнээс айдаг гэж харилсан байна. Тэгэхээр тэр одоо багш сургуулийн захирал ч юм уу нийгмийн ажилт ч юм уу сургуулийн ажилтнууд ч юм уу эсвэл одоо үе тэнгийнх эсвэл одоо дээд тэнгийн хүүхдүүдээс ч юм уу сургуулийн орчинд байгаа хин нэгнээс айдаг гэж харилсан байна. А тэгэнгүүт тэрэнтэй бас ойролцоо хувь тай 30.6 хувь тай нь болохоор төрсөн эцэг гэхээс айдаг гэж байна. Ерөөсө хамгийн их хувьтай хариулт нь 30.6 гэдэг чинь маш өндөр үзүүлэлт бол төрсөн эцэг гэхээс. За тэгээд дараа нь 8.6 нь болохоор төрсөн ах их хамаатан саднаасаа гэж байна. Тэгээд 5.8 хувь нь болохоор хойд эцэг гэхээс айдаг. Тэгээд манай судалгаанаас ингээд харахлаар ерөөсөө хүмүүс хүүхдүүд нөгөө хамгийн их айдаг одоо хүмүүс гингүүд сургуулийн орчинд байгаа хүмүүс амон гэр бүлийн орчинд байгаа хүмүүсийг л нэрлсэн байгаа хөөхгүй. Гэтэл эцэг ихчүүд бодохдоо юу гэж бодов гэхээр магадгүй ингэдэг шүү дээ. Чи одоо орой үчээр битгий гадуур яв. Эсвэл гудамжин битгий ганцаар яв. Тэр бол аюултай газар гэдэг ингэж яриад байдаг.
гэр бүл сургуулт биж байдаг. Гэтэл тэр нь эсэргээр энэ судалгаагаар ингээ гарцсан байж байна тий. Тэгэхээр энэ дээрээс ерөөсөл бид нар өнөөдөр хааш нь анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гэдэг нь харагдаад байна. Нөгөө гудамжны аюулгүй байдлаас илүү тэгэр баг ихлээд нөгөө гэр бүлийн аюулгүй байдал тий эцэг ихчүүдийн ахт үсийн хамаатан садны сургуулт эрх одоо хин нэгний тий багш ажилчдын хүүхдүүдийн тэр одоо бусдын эрхийг хүндэтгэх хамгаалах тэр мэдлэг ойлгох тото маш их анхаарал хандуул шаардлага зовцсон байгаад байгаа хгүй. За хэлээсэг хугацааны бас зар сарцчлага сонсоод үргэлжлүүлээд ярилцсан. За тийм. Гонжгүй машина. Би сайн мэдэх вэ? Аяа төгийн үйл дүрээс өдөрт 13000 орчим автомашин шинээргард бүх төрлийн автомашинуудаас хамгийн сайн бордуултай нь Toyota Corolla бөгөөд 27 секунд тутанд нэг Corolla худалдаалагддаг. Хамгийн удаан үйл дүрлэж буй загвар нь Toyota Land Cruiser. 1951 оноос хойш тасралтгүй үйл дүрлэгдэж байна. Toyota гийн автомашинууд хамгийн удаан идэлгээтэй. Учир нь 20 жилийн өмнө үйлдвэрлсэн Toyota-нуудын 83 нь одооч дэлхийн үндсэн бүлэн бүрт тавьж яв. Toyota гин гэр бүл багтаж хамгийн алдартай хамгийн аюулгүй хамгийн идэлгээтэй брендийн автомашиндаа жолооч та бүхэн анхаарлаа хандуулнаа. Мөн хата компани нь хаврын техник үйлчлэгийн танд зөрүүлж 1806-оос доош моторын хүчин чадлалтай автомашин 63000 төгрөгийн тос солих хямдралтай багц үйлчлэгийг сандуулгаж байна. Манай гайг өнөө моолоос нисхийн хугацаанд агуу давлагдас 75.95.44.44 Toyota гин машинд Toyota гин бүтээгдэхүүнийг мөн хата Toyota ту Гэр бүлийн радио цэцгийн хатан нэвтрүүлгийн Age Nevil гэр бүлийн сэдвийн дор сургалт амралт хосолсон уулзалт болгож байна. Уулзалт 5 дугаар сарын 13-наас 14-ний хооронд Мольтын дохоо амралтын газар болно. Лавлах утас 46.12.12. Хаатса чамтайч билээ. Урын тулаан цаг ирж засрын ажил эхэлсэндээ холбоотойгоор Амин стандарт барилгын материалын хөдөлгөөний төв Хаврын хамгийн том хямдралаан энэ сарын 15-ыг үүсгэл зарлаж байна. Орчин үеийн загвартай чанар шаардлагын хангасан Герман, Италоб, Фельта, Ямнатын шал шалхын хулдаас сангийн хэрэгслүүдийн 10-аас 50 хүн хямдруулла. Та нэмгийн бонус картаран бараагаа нэм хямдруулахын мартуу зай. Барилгын нас материалын чанараас хаяг зам цагдаагийн газрын уртал Амин стандартас эргэн сэтгэлөө 10.49 Гэрүүл радио 104.5 хүний эрхийн цаг танд үргэлжлэн хурчин өнөөдөр бид бас хүний хүүхдийн эрхийн одоо асуудлын эргэн тойронд хүүхдийн эрхийн асуудал хэр хэрэгжилтэн дажгүй ер нь сайн явна уу ер нь муу явна уу ч гэдэг юм уу те тэр талаар ярьж байгаа. Тэгээд мэдээж нэвтрүүлгийн зочноор хүний эрхийн үндэсний комсын хүний эрхийн боловсрол судалгааны хилцээр фрэнд зол заяа хурлцээр ирсэ. Тэгээд сайн бид тараас хүүхдийн эрхийн талаар ер нь эрхийн мэдлэг хандлага ээж аав томчууд хэр байх гэдэг талаар ярилцсан. Тэгээд мэдээж бас нөгөө хүчирхийлэл тэр дундаа үл хайхрах гэдэг хоёрыг бас товчхон л ярилаа. Энэ дундаас бас бэлгийн хүчирхийлэл гэдэг зүйл сүүлийн үед маш их газар авч байна. Тэр дундаа урга төрлийнхэн бүр илүү бэлгийн хүчирхийлэлийг үлдэж байна гэдсэн. Энэ тоо баримтууд энэ жишээнүүдийг уншаарал баг л нөгөө нэг нүд халтрам гэдэг тийм жишээнүүд л байгаад байна л да. Тэгээд энэ судалгааг бас яаж хийсэн бэ? Аа тэгэхээр төрөний нөгөө ярьсан нөгөө судалгаа хийсэн гэдэг чинь л юм кап төрлийн судалгаа хийсэн гэдэг. Тэнд нөгөө дөрцнийг тоо баримт гэхлээр нийт асуулгад оролцсон тэр хүүхдүүдийн нэг 4200 гаруй хүүхд орсон байгаа хгүй. Тэдгээрийн одоо 10 хүүхд тутмын 8 нь ямар нэгэн байдлаар бол одоо ямар нэгэн хүчирхийлэл дарамт шахал дунд бол өртөж ийсэн гэж хариулсан байгаа да. А тэгээд нөгөө 10 хүүхд тутмын 8 нь ямар нэгэн төрлийн хүчирхийлэл өртөж ийсэн нэг 8 хүүхд тутмын 1 нь билгийн шинжтэй дарамт шахалт одоо хүчирхийлэл сэтгэлтэй ямар нэгэн одоо тийм хаалтлагад бол өртөж ийсэн гэж хариулж байгаа хгүй юу. А тэгээд тэрнээс гадна бас манайх зөвхөн тэр судалгаан дээр бас үнслэхгүй. А тодорхой нөгөө нэг эрх бүхий байгуулгуудаас мэдээлэл авах те. А янз бүрийн өргөдөл гомдол дээр бол одоо дүнжинжлэгийн ажлуудыг бас хийдэг. А тэгэнгүүт бид нар яасан гэхлээр нийслэлийн хүүхд грип бүл хөгжлийн газраас бас одоо хийсэн одоо судалгааг аваад үзэхлээр за энэ 14 оны судалгаа байгаа. Судалгаа нь хамрагдсан охидын 15 хувь нь тэдний имзэг газар болох одоо хөх бэлэг эрхтэнд нь хүрч биетэй эсвэл одоо албаар хөргөх те. За хөвгүүдийн 13.5 хувь нь хин нэгэн түүнд одоо мөн бэлгийн харилцааны талаар бичих одоо ичээх зовох зэрэг одоо энэ чи өөрөө л бэлгийн хүчрэх хэлний хэлбэр байхгүй те. Ийм хэлбэрт бол өртөж ийсэн гэж хариулж ирсэн байгаа юм. За тэгээд 15 онд болохоор нийслэлийн 94 
хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төвд одоо хүүхдийн эсрэг бэлгийн өчрөх хэлээ 16 тохиолдолд бүртгэгдсэн байгаа одоо 15 нь. Тэгсэн чинь 16 оны зөвхөн нэгдүгээр үйлдэлийн байдлаар нөгөөх маань 19 болж ингэж өссөн. Юм одоо маш юм одоо харамсмар тоонууд гараад байгаа л да. За тэгээд манайх мөн одоо 2016 оны а энэ дурцнаар бол нийт 2016 онд одоо улсын ерөнхий прокурорын одоо газарт те бүр ер нь хэмжээнд улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн одоо нийт 298 одоо тийм бэлгийн хүчрхийллийн гимт тэргийн одоо энэ бол насан дөрөв гоо бүртгэн хэрэгтэй хүүхдэд гэсэн үг тийм 298 хүүхдэд одоо юм бүртгэгдсэн байгаа одоо хүчрхийлт дурцсан тийм тэр энэ бол өөрөө маш одоо юм аимшигтай тоо байгаа тэгээд нөгөө тохиолд тэгэр тохиолдод ингээд аваад үзэхээр ерөөсөө хүчрхэл үлдчихэн хамаарлаг аваад үзэхээр ихэнх нь ерөөсө урга төрлийн урга төрлийнхаа хамаатан сан. А тийм тэгээд дараа нь танил хүн байгаа. Ямар нэгэн байдлаар тандаг хүн гэдэг мэт тэр хүмүүс биш. А тэгээд огт танихгүй буюу хөндлөнгийн хүн болон тэрний дараа нь ингээд орж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө л буцаал нөгөө гэр бүлийн боловсрал нөгөө нөгөө хүүхэд тодорхойс яг л үнэн болоод байгаа хөө гэр бүлийн орчин ямар байна. Аюултай орчин гэдэг нэг тийм. Ерөөсө л энэ тоон нь одоо сарагддаг гэдэг юм тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг дэлхийн одоо бусад бас орнуудын ч юм уу хүүхдэд тэр энэ байдлын одоо одоо боловсрал олгож байгаа нууд нэг онцлог өөр өөр байгаад байгаа юм лээ. Нэ солонгос тэгэхэд бүр цэцэрлэгээс нь зааж өгдөг. Цэцэрлэгт нь л ерөөсө цөөхөн хүүхдтэй нэг багш ажиллаад тэгэл хэрвээ гудамжинд чамаг хин нэг ахыг ч ингээл хэрвээ чамаг ингээл чи ингэж ингэж тусламж ирээрэй гэд бүр ингээд дадлах хэлгдэг. Бүр тэгж туршдаг. Тэгээ чихэр өгөө чамаг хуурч явах гээд үлчих шууд чангаар надад туслаарай намайг энд ингэх гээд энэ гэж бүр хүүхдүүдийг тэгэд сургадаг манай монгол бол тэр байхгүй шүү дээ тий одоо яаж чанг хашхрах уу гэдгийн хүртэл бүр ингээд заанч гэдэг бол хэлжил дээр нь ордог гэж байгаа юм хашхруулаад заанч өгдөг гэтэл яг өнөөдөр манай боловсролын тогтолцоонд ийм төрлийн одоо мэдлэгийг олгож байгаа бол үнэхээр ээж аавнаас ч мэдэхгүй л байгаа юм тий тэндээ судалгаар гарсан манай судалгаанд ирэх хүртэл гарсан шүү одоо хүүхдүүд хүчрхийд л үрдсэн үедээ юм уу яаж хариу арга хэмжээ авж ийн гэхлээр Аа баг хүүхдүүдийн төр ч 30-аас 40% нь ерөөсө огт хин нэгэнд мэдэгдэхгүй мэдэгдэхгүй нууцгоо муугаад өнгөрдөг гэсэн аа юу гэж хөөрт орно гэдэг айцсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр чи ерөөсөө хариу арга хэмжээ авахгүй байгаа хөөх юм тий. Юу нөгөө орлоо ташхараа тусламж дуудах тий. Тэгэхээр ерөөсөө энэ маш одоо юм хүнд эмзэг төвчөнд бол хүрчээ да. Тэгээд одоо нөгөө бэлгийн хүчрхэл ярьжсэн нөгөө эргээд орохад ихэнх нь нөгөө урга төрлийн хүн байгаад байгаа болох лээр тэр нөгөө буцаад нөгөө хуулийн байгууллагад мэдээллэх те тэрийг нөгөө нэг шалгуулах шүүгэр шийдвэрлүүлэх тохиолдол нь төдий чинь надад байгаа гэж байна гэж буцаад байгаа гэдэг юм байна. Яа тэгэхээр жишээлбэл одоо төрсөн эцэг нь хүчрхэлжтдэг. Тэгээ тэрийг очиод ингээд мэдээллээд одоо гим тэр те одоо хэрэг үүсгээд ингээд тэр хүнд ингээд ял уу явуулчихар буцаад нөгөө одоо юу гэдэг юм жишээлбэл одоо нөхрийг минь авьчих шоронд тийчвэлх бид нэр яаж амьдралаа залгуулах вэ тийм яаж би дахиад буцаад хөдлөөд ийжих юм шиг юм нуусгаар эсвэл одоо нөгөө хойд эцэг нь очиод хүчрэх хэлждэг тэгэнгүүт одоо юу гэдэг нь энэ чинь бас л одоо нөгөө ээж өөрийнхөө амьдралыг боддог одоо энэ хүнийг би авьчаад ингээд шоронд хэлэх юм бол би цаашдаа яаж амьдрах болж гэнэ гэдэг тэгэд нуугаад үлддэг ийм тохиолдолд энэний цаана ерөөсөө хүүхэд тохирол үлдчих юм за тэгэхээр хүний эрхийн цаг маань бас энэ төрөөд өндөрлөж байна бид тэр өнөөдөр хүүхдийн эрхийн асуудлууд хүүхдийн эрхийг яг ямар ямар байдлаар зөрчөөд байгаа юм бэ гэдгийг маш товчхон богнохоо өгсөн байгаа тэгэхээр ээж аваад маань өөрсдөөч гэсэн яг хүүхдийн эрхийн архийг хамгаалж байгаа бол Эхлээд өөрөөс эхлээсээ гэж хүсэж байна. Хүүхдээ зоддог бол хүүхдээ үл хайхардаг бол хүүхдээ хүчрхийлдэг бол тэр зүйлсээ болоод а тэгээд хэрвээ бас хүүхдэд энэ тэнд аюулт орох магадлалтай бол хүүхдээ энэ талаарх мэдээллүүдийг зөв арга зам удаа өгөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлгийн зочноор хүний эрхийн үндэсний комисийн хүний эрхийн боловсрол судалгааны хэлцээн референц зол цагаа оролцлоо. Ингээд танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Ажилтнаа амжилт өгсөн. Баярлалаа. За ажилт амжилт өгсөн. Баярлалаа. Тэгээд 27 дараа хүний эрхийн цаг маань эргээд танд хүрнэ. Баяртай.